Um, muchas gracias por, por la presentación, muchas gracias por uh, invitarme y por darme la posibilidad de uh, discutir unos temas con ustedes, siempre es un gran uh, placer para mí y estoy muy agradecida que tenemos esta oportunidad de, de intercambiar um, experiencias y cono conocimientos y ya se formó un, un círculo de, de amigos Uh, aquí que, que cada año se reúne para, para um, el intercambio, para el trabajo académico conjunto. Como Sergio ya mencionó, durante los últimos años normalmente uh, les, les presenté casos de um, países muy pobres y de, de, de países conflictivos, de, de países que sufrieron... Um, Um, situaciones difíciles como, como terremotos y um, hoy esta, esta vez la presentación será un poco diferente y um, se llevará um, a cabo dentro <coughs> de, de dos fases. Primero les, les voy a enseñar un, un ejemplo de, de arquitectura en Europa que me, que me encanta, que me impresionó mucho cuando lo, lo conocí y um, cuando me enteré del tema de este, de este año, la ciudad del, y el agua, um, el museo que les voy a presentar en Marsella fue lo primer, primero que se me ocurrió. Bueno, aquí vemos um, la, um, la, parte de, la parte central de, de Marsella. Marsella es luego les, les enseño en, en el mapa, Marsella es una eh, ciudad muy vieja ya eh, en la costa de, eh, del Mediterráneo, una, en, en Francia, es la, y aquí vemos eh, el puerto viejo que ahora eh, eh, sirve nada más para, para eh, fines de eh, Diversión y tiempo libre, el, el puerto de, 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 de cargas ya está fuera de la ciudad, como en muchos casos, o en muchas otras uh, ciudades también. Y la catedral que, en que vemos en el fondo es la catedral Notre Dame de la Garde, es la Nuestra Señora que nos cuide. <coughs> Marsella es la, <coughs> disculpa, la ciudad más antigua de, de Francia. Um, parece, se dice que, que fue fundado uh, alrededor del, del año uh, 600 antes de Cristo. Y en la, en la imagen a, a la izquierda vemos um, el puerto viejo que, que les enseñé en la otra, fat, uh, la otra foto. Y en esta um, fotografía aérea vemos um, el mismo puerto y el museo que les, que les voy a enseñar se, encuentra, se va a encontrar más o menos en esta parte. Y, y Marsella no, no, no es solamente una ciudad francesa, sino, sino también se, se consideró durante muchos siglos um, capital del mar Mediterráneo. Y esto es el, el museo, Museo de Civilizaciones de Europa y del Mediterráneo. <coughs> Por el arquitecto Rudy Ricciotti. Eh, es un italiano, um, parece que, que reside en Francia, pero es de, de origen um, italiano y fue inaugurado um, el 7 de junio de 2013. Um, en aquel tiempo, Marsella. Marsella era, um, con, era la, la, la capital cul cultural con, uh, de, de Europa, juntos con Kosice co, co de Eslovaquia. Hay un concepto de uh, nombrar uh, cada año una ciudad o dos ciudades uh, capital cultural de, de Europa, se van tornando y siempre hay muchas actividades, <coughs> presentaciones y a veces hay nueva arquitectura. Um, el, el edificio que, 
parece bastante macizo aquí en esta foto. Um, en realidad es, tiene una fachada muy filigrán. Filigrán. Ah, filigrán. Sí. Consiste de dos partes, partes del nuevo cubo que vemos aquí y del, del viejo eh, fuerte Saint-Jean, Saint que está aquí al lado y está eh, conectado por este puente peatonal. Y esta fachada, que de, desde lejos parece ser acero, eh, sorprendentemente es de concreto. Um, Detrás de la, de la fachada um, hay pasillos que, que enredan el edificio y entonces están entre, entre, entre la fachada y el cubo y todos estos, estos pasillos están, abiert, están abiertos y son accesibles al público. Y no sé si se ve bien en, en el corte. Um, estos, pas estos pasillos funcionan como uh, rampas, entonces dando, dando la vuelta uno, uno llega al, próximo, uh, al, al piso siguiente. También hay cubos de escaleras uh, dentro del edificio, pero eso es la, la, uh, el, el acceso público o la, la parte pública donde la gente se puede pasear y, y, y mirar um, al mar a, tra a través de estas estas cortinas de, de concreto, digamos. Al lado hay, eh, se encuentra eh, este edificio que fue construido más o menos en el mismo año o un poco, poco después, todavía no estaba terminado cuando eh, yo estaba allá o todavía no, no se usaba. Eh, esto es para, para fines de... Um, um, investigación, es un centro de conferencias, comunicación e investigación y los, los dos edificios uh, juntos forman, forman un centro um, que, se di, que, que se dedica a la investigación al, uh, acerca del Mediterráneo. Bueno, ¿Por, por, ¿Por qué eh, es tan interesante este concepto de, del museo? El Mediterráneo eh, es, es el mar in, eh, interior eh, más grande, o el segundo más grande después del Caribe. <coughs> Tiene acceso al, al Atlántico y eh, conect, conecta tres continentes. Tenemos Europa aquí. Tenemos Asia. Hasta acá. Y tenemos África. Y el concepto de las exposiciones del museo y es... Um, es de no ver el, el mar como, como un espacio que se queda entre los continentes, el, un, como un, un vacío de, que, que se queda en, en el, en, eh, entre los continentes, sino um, están investigando el Mediterráneo como, como espacio cultural. Um, des, la, la, eh, la, las investigación, investigaciones um, llegan hasta los mil o dos mil eh, an, años antes de, 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 de Cristo y siempre les fun, funcionaba el mar Mediterráneo como, como eh, medio de transporte, es, eh, como, como elemento que, que, re, que reúne las Um, los, los continentes que, que se encuentran alrededor y como um, también como, como medio para medio de, de, de migración durante uh, uh, todos los, esos siglos siempre, siempre había um, flujos de, migra, de migración 
um, entre, entre África y Europa, también entre Asia y Europa, um, y también trans, transferencia de, de culturas. Incluso aquí en, en México o, o en América Latina, se, <coughs> ustedes conocen las influencias de todas las culturas árabes que a, eh, a través del Mediterráneo um, llegaron um, a España y de España para México, para Perú, para Bolivia, pero sobre todo oh, hay, hay, hay mucha influencia directa e in, in, indirecta árabe aquí en México. El Mediterráneo tiene, tiene costas extremadamente largas, aunque eh, el espacio del Mediterráneo mismo es, um, no, no es muy extendido, son, son de allá hasta, hasta acá, son, son menos que 4.000 kilómetros. Y vemos que oh, inclu, incluso los, los, los países que para, para um, Europa um, son un tema de discusión, de, de preocupación y um, al, ya algo que nos, nos preocupa mucho son, son flujos de migración por, conf, por conflictos que, que hay sobre todo en, en el próximo oriente, Siria, Irak también en el, en el norte de África. Um, hay, hay como um, em, em, empresas de, de migración ilegales que, of, que ofrecen sus servicios a refugiados, a, a personas que necesitan uh, um, de, irse de su, de su país o de dejar su país por razones um, políticas o por, por la guerra o razones económicas porque um, mu muchos de los países africanos están extremadamente pobres y por eso el, el mar Mediterráneo también forma como una, um, una, una frontera o, o una zona entre me, uh, intermedia entre, entre um, Europa que bueno, Europa ahora tam también tiene sus problemas, pero um, entre, entre Europa, que estaba siempre más o menos rico, o, uh, les, no, nos, a nosotros nos iba bien. Así es. Y no muy, no muy lejos, nada, nada más separados por, por un mar que, ten que tenemos en medio, um, se encuentran y se en encontrar, uh, encontraron Um, países que estaban y que son completamente distintos en, por su um, capacidad económica. También, um, pues siempre el mar Mediterráneo que facilitaba um, la, el flujo de informaciones y también de, uh, el flujo cultural. Además, por el mar Mediterráneo siempre se, se, se hicieron um, conquistas. Um, hubo, hubo las conquistas de, la, de los países del norte de África. Um, la, la última y la más conflictiva fue la de, de Argelia por parte de, de Francia, que todavía, aunque Argelia uh, ya está independiente, Um, todavía sigue siendo un, un punto de conflicto uh, entre Argelia y Francia. También el mar Mediterráneo fue la primera zona turística, o se dice, se dice la primera zona turística uh, en, el, en el mundo, porque estaba bien accesible de los países ricos en el norte de, um, en el norte de Europa. Y um, el mar Mediterráneo, o la zona mediterránea, eh, siempre eh, fue un, un sinónimo para el, el sueño eh, de los europeos. 
no creo que fue que es y fue siempre um, el sueño de, de, de los demás um, de, de, de las personas de, de continentes colindantes porque sus conceptos de vida eh, son, dis, son distintos y eh, no, no se pueden dar el, el lujo de, de soñar con una zona eh, turística en el, al sur de, de su continente. Um, el, la, la, prim, la primera gran eh, exposición en este eh, museo se llama Noir y Bleu, quiere decir azul y negro, y esto es, describe um, un concepto que se ve un poco aquí, es, es parte de, una, de, un, um, de un cuadro de, de Miró, y Miró, el pintor Miró, um, representaba por, por sus pinturas en este contexto um, el concepto del sueño. Sueño en el sentido de soñar con algo, con algo agradable o bonito. Y el negro fue representado en la, en la exposición por algunas... Um, por algunos, algunos cuadros de Goya, porque Goya um, por su, su personalidad llegó a ver o a perci percibir las, um, los lados oscuros de la vida, las, también los lados oscuros de la vida um, en el Mediterráneo y um, los lados oscuros de la, de la migración. Uh, los lados oscuros que lleva consigo el intercambio cultural que siempre tiene sus, do sus dos lados y el concepto de la exposición, la cual no, 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 no se pudo uh, fotografiar o no, no permitieron sac sacar fot fotografías, que realmente es um, una lástima. Um, fue ver, ver todo el espacio del, del Mediterráneo y um, explicar ambos, ambos lados, lo, lo, lo bueno y lo malo, o lo, 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 lo agradable y lo, lo difícil, y, y um, presentarlo al, al público y a los, los investigadores como, como los dos lados de, de una sola medalla. Parte del um, lado negro también es la mafia, que sí, es, es realmente un, un problema. O, la, la mafia se fundó en, um, en Sicilia y inicialmente uh, nada más afectó partes de, de Italia y con, um, con los medios de transporte más rápidos, más más, um, con, con más capacidad tam, también se extendió y ahora está um, afectando grandes partes de las costas. También um, Marsella tiene muchos problemas con, con la mafia. Um, otro, otro, la, otro, otra parte de, de los lados oscuros Conocieron sobre todo, o conoció sobre todo um, Italia, porque Italia, por, por, su, por la forma de, uh, que tiene, es um, para muchos uh, refugiados que actualmente están atravesando el, el mar para, para llegar a un lugar seguro y que, que, le, que le puede re recibir. Um, la mayoría primero llegan a islas italianas que están en el sur, que están en el medio del, del mar y de ahí um, los países uh, europeos están negociando cómo distri distribuirlas. Eso también, lo, lo, lo negro y lo azul es el, el edificio de noche. La, um, el, con, el concepto de investigación va a eh, com, comprender o va, va a eh, considerar más aspectos de, um, 
de la, de la, de, de la transferencia cultu, cultural y sobre todo uh, intenta de, de, enten, de entender um, el mar como el mar como um, el centro de este, de este concepto cultural y los países colindantes como, como uh, límites de su, de su um, espacio. Entonces, no, no, no sé si, si me explico, pero, pero el concepto de ellos es, es ver el mar no como, no como vacío, que se queda entre lo demás, sino como, como un espacio activo donde pasan much, muchas cosas y, en, y um, es un, un espacio que, que une uh, tres continentes y tiene que, que ser percibido como, como un espacio uh, um, activo y um, también con, la, con, con los conceptos que la política, tiene que haber una política con respecto al Um, al mar como o con respecto al, al, al Mediterráneo como espacio activo y um, diseñar conceptos para para uh, para um, mane manejarlo quiero me mencionar una, uh, otra cosa más que también no, no, no tiene imágenes um, los mencionados flujos de, um, de, de migrantes o de flujos de, de refugiados ahora también um, eh, tiene, tiene como consecuencia que los, que los conceptos de, de proyectos que, que Europa o varios países Europa y la, la comunidad eh, europea y um, um, la comunidad de, internacional del mundo, de, digamos, eh, eh, organizaciones que, que intentan de, de, de juntar fuerzas como, la, como eh, sus, las varias secciones de la ONU y otros, um, ven como, como problema más grande a re resolver Um, aliviar la situación de migrantes y como um, hemos visto um, la migración se, se, se hace también a través del, del Mediterráneo um, pero migración, so, solo la migración no es, no es, una, no es una solución las, hay, las, las cantidades de de personas que tienen que dejar su, su país o, o tienen que dejar su región donde vivían por conflictos internos en, en su país, um, ya están más allá de, de lo que se puede um, manejar de una manera eficaz y también de una manera digna. Y entonces, eso tal vez será un proyecto o será un, una tarea de la cual les, les voy a platicar el prox, en el próximo año. Um, la mayoría de las organizaciones europeas actualmente están enfocando en, en conceptos de, um, para, para refugiados y, en, y en, en proyectos para migración. Aquí vemos otra, otra vez el... Um, el, el museo, que, que he sacado como miles de fotos porque estaba tan fas, fascinada. Y esto es la última, les agradezco. Y in, yo interpreto eh, esta foto como, como el punto de, de partida en un futuro um, más caluroso y con uh, uh, más clara y más claro bueno gracias